Faccio spesso questi budini, ne faccio 2, 3, 5, 6, 10, quelli che vengono li metto in frigorifero e li lascio lì e dopo spariscono. È un'antichissima ricetta fatta con ingredienti davvero semplici che abbiamo tutti a casa e si fa anche in pochissimo tempo. Mettiamo su una pentola e del latte freddo, mezzo litro, e ci mettiamo 125 g, attenzione, di semola rimacinata. Eh? Semola rimacinata, potete usare anche quella normale ma deve cuocere un po' di più, è tutto più complicato. Lo mischiamo a freddo, così non fa i grumi neanche se facciamo apposta a farli. Ci mettiamo 40 g di burro, 100 g di zucchero. Ci mettiamo della cannella, facoltativa la cannella, eh? però ci sta benissimo. Poi una buccia d'arancio, va bene anche la buccia di limone, facoltativa anche questa. Come aromi ne vediamo due o tre, potete metterli tutti come ho fatto io, oppure ne mettete altri, quelli che volete, oppure non li mettete proprio. Portiamo ad ebollizione, girando continuamente. Attenzione, appena vedete che incomincia a bollire, sentite che con la frusta si sta addensando, tirate via subito dal fuoco la pentola e non smettete di girare per almeno 30-40 secondi, finché non otterrete una crema liscia. È l'unica parte della ricetta in cui bisogna prestare un pochino di attenzione. Eh? Appena vedete la prima bollicina, via subito dal fuoco. Ricordatevi di tirare via la buccia di limone, se gliel'avete messa, o di arancia, e la buccia di cannella. Non c'è bisogno di aspettare che raffreddi, anzi bisogna lavorarla ancora caldina. Bisogna andare subito sul tavolo dove abbiamo le nostre due uova. E bisogna separare il bianco dal rosso il bianco lo tenete da parte ci fate la frittatina domani mattina a colazione e il rosso lo teniamo vanno messi eh, uno alla volta all'interno del nostro semolino un po' come si fa con i gnocchi alla romana siccome il nostro semolino è ancora caldo appena mettete dentro il rosso d'uovo lo girate subito con un cucchiaio con la frusta di prima con quello che volete e lo fate incorporare bene all'impasto poi mettete anche il secondo uovo. Di uova volendo se ne possono mettere anche 3 o 4, però attenzione perché più uova si mettono più diventa duro dopo il budino e più sa di uovo. Due uova per questa quantità sono perfetti secondo me. Ed ecco pronta la nostra crema di semolino e vi garantisco che è già buona così. Io ci metto un po' anche del mio estratto di vaniglia, anzi dopo vi metto anche qui sopra la la ricetta, il, il collegamento per andare a vedere la ricetta fatto in casa che è spettacolare, ormai c'è già 3-4 mesi, è favoloso e lo incorporo anche quello, naturalmente è facoltativa anche la vaniglia poi prendo un pezzettino piccolo piccolo di burro e ci passo i contenitori dove ci devo mettere dentro il, il budino non è per, eh, perché lo devo ribaltare, lo devo rovesciare dopo semplicemente perché mettendoci un piccolo velo di burro dopo farò poca fatica a lavare le ciotoline è solo una questione di pigrizia perché io sono il più grande pigrone della terra ci metto dentro in parti uguali il mio composto qui decidete voi eh, quanti ne vengono se scegliete dei contenitori piccoli come quelli in acciaio che vi ho fatto vedere prima ne vengono di più, se scegliete dei pilottini in ceramica un po' più grandi come questi ne verranno di meno potete usare quelli di alluminio più piccoli, potete usare quelli di ceramica bianca ancora più piccoli e ve ne vengono fuori 10, fate voi, io siccome so che a casa questi qua me li mangiano via eh, uso quelli grossi vi ricordo che abbiamo aggiunto un uovo nella crema che era ancora bollente quindi nel frattempo è già bello e che è cotto quindi ora noi questi budini non dobbiamo cuocerli, non dobbiamo fare niente di particolare, però una botta di forno bisogna dargliela. Perché? Perché gli mettiamo sopra lo zucchero semolato e lo dobbiamo far caramellare. Quindi dovete già aver acceso il forno nella parte grill in alto, a temperatura più alta possibile. Io non amo i cannelli, sapete la fiamma ossidrica, quella che si, chiama, si usa nelle cucine, io lo odio quell'attrezzo lì, perché non mi piace. Io preferisco fare alla vecchia maniera, uso il grill del forno, quindi metto eh, le mie pirofiline su una teglia e le metto nel forno sotto il grill, in una posizione molto alta, molto vicina al grill. Naturalmente bisogna tenerlo d'occhio, eh. Gli do un'occhiata, vedete come l'ho messo in alta, gli do una bella occhiata perché non voglio che mi si brucino troppo. Ed ecco il risultato, in tre minuti avremo lo zucchero caramellato che farà una crosticina croccante sopra i nostri budini di semolino. Metteteli in frigorifero almeno un paio d'ore prima di mangiarli, sempre che non ve li trovano prima. Ciao a tutti.